अच्छा जी बिसमान रहीम हमारे पास एक और क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन अगेन 2013 का है वेरिएंट वन का मैरी के नाम से जिसके अंदर अक्रूवल्स और प्री पेमेंट अगेन कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ट हुआ है इस तरह का एक सवाल हमने एक और भी देखा है और वो है मिस्टर ए के नाम से ये अब ये पास पेपर का सवाल है और जिसके अंदर मैं डेटा पढ़ रहा हूँ मेरी स्टार्टड बिजनेस ऑन फर्स्ट जनवरी टू रेंटिंग प्रेमिस है ट्वेल्व थाउजेंड पर है ना मतलब हमने जगह रेंट पे ली है कितना रेंट है एनअल बारह हज़ार अगर एनअल बारह हज़ार है तो मंथली कितना होगा जी वन थाउजेंड पेड बाई इंस्टॉलमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर अब देखिए वो जो ट्वेल्व थाउजेंड रेंट है वो चार इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रहा है अगेन तो एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी ट्वेल्व थाउजेंड डिवाइड बाई फोर करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री थाउजेंड मतलब एक क्वार्टर का रेंट है थ्री थाउजेंड मतलब वन थाउजेंड अगर पर मंथ है तो थ्री मंथ्स का कितना होगा थ्री थाउजेंड आगे कहता है फर्स्ट अगस्त मेरी लेंट टू अनदर बिजनेस अब ये रेंट रिसीव की बात हो रही है इसको हम अभी हम स्किप करते हैं आगे कहता है मेरी पेड द रेंट ऑन फर्स्ट जनवरी फर्स्ट अप्रैल एंड फर्स्ट जुलाई और लास्ट लाइन को अगेन स्किप करते हैं टेनेंट पेड द रेंट वो रेंट रिसीव में आएगा तो पहले हमें रेंट जो है वो एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है तो रेंट पेबल अकाउंट हम बना रहे हैं और अगर आपको याद हो कि जब हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे तो एक्सपेंस को याद रखने के लिए एक्सपेंस में हम एक निमोनिक यूज़ करते हैं जो कि पाप तो हम बनाएंगे पी ए ए और पी ये कहलाता है पाप अकाउंट प्रीपेड अक्रूड अक्रूड एंड प्रीपेड अच्छा ये प्रीपेड सवाल ही आता है सर ये डेबिट पे क्यों आता है अगर रेंट हम एडवांस में पे कर दें तो ये हमारे लिए प्रीपेड रेंट होता है और अगर प्रीपेड रेंट हमारे लिए एक, रेंट अगर एक्सपेंस प्रीपेड हो तो वो हमारे लिए बन जाता है एसेट एसेट का ये ओपनिंग डेबिट पे आएगा तो ये क्लोजिंग किधर आएगा जी क्रेडिट पे आएगा बिल्कुल ऐसे ही अक्रूट ये देखा जाए तो अक्रूट रेंट हमारे लिए लाइबिलिटी है इसका मतलब जगह हमने इस्तेमाल कर ली अभी तक पैसे नहीं दिए अगर पैसे नहीं दिए तो आज नहीं तो कल देने तो हैं तो ये हमारे लिए क्या है लाइबिलिटी अगर ओपनिंग लाइबिलिटी आ रही है क्रेडिट पर तो क्लोजिंग कहाँ पर आएगी डेबिट पे तो ये हम पेंसिल से लिखेंगे बाद में इसको रब कर देंगे क्या एंट्री बनती है जी जब हम रेंट पे करते हैं एंट्री बनती है रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट और ईयर रेंट पे रेंट अकाउंट में जितना भी बैलेंस है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे इनकम स्टेटमेंट क्या एंट्री बनेगी इनकम स्टेटमेंट डेबिट और रेंट अकाउंट क्रेडिट अब इसको सॉल्व करते हैं अगर आप देखें इस सवाल में हमने जो जगह रेंट पे ली है वो ली है फर्स्ट जनवरी और ईयर रेंट कब हो रहा है जी थर्टी फर्स्ट तो अब जनवरी से डिसम्बर अगर देखें तो वो पूरा साल बनता है तो उसको प्रोरेटा करने की ज़रूरत नहीं है टाइम प्रपोशन तो रेंट जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा वो पूरा बारह हज़ार अगर ये इनकम स्टेटमेंट का रेंट गिवन ना होता तो इसको हम बैलेंसिंग फिगर से फाइंड कर सकते थे अच्छा ये तो हो गई ईयर रेंट की बात अब मुझे बताएं कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट इस साल हमने पे किए हैं मैरी ने रेंट पे किया जनवरी अप्रैल और जुलाई तो तीन इंस्टॉलमेंट आएंगी और एक इंस्टॉलमेंट आएगी हमारी थ्री कैसे जी बारह को डिवाइड बाई फोर करेंगे तो एक क्वार्टर का रेंट होगा थ्री तो फर्स्ट हमने पे की जनवरी में सेकेंड हमने पे की किस में अप्रैल में थ्री और लास्ट हमने पे किए फर्स्ट जुलाई में कितनी जी थ्री थाउजेंड तो ये थ्री 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 टोटल कितना हो गया नाइन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड इनकम स्टेटमेंट में चार्ज किया है लेकिन जो है वो इस साल पे कितना किया है नाइन थाउजेंड इसका मतलब आखिरी हमारे लिए क्या होगा ये अक्रूड इसको भी ऐसे भी देख सकते हैं यार जनवरी फेबररी मार्च का रेंट पे कर दिया जनवरी में मार्च के बाद अप्रैल में जून का रेंट पे कर दिया अप्रैल में जून के बाद जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर का रेंट पे कर दिया जुलाई में सितंबर के बाद आखिरी जो थ्री मंथ्स है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रेंट अभी तक पे नहीं किया तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रेंट क्या होगा अक्रूड होगा इसका मतलब हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है ये रेंट पे कि तीन महीने का रेंट अभी तक हमने भरा नहीं है नहीं भरा लेकिन आज नहीं तो कल भरना तो है ओपनिंग अक्रूड इधर आता है क्रेडिट पे तो क्लोजिंग किधर आएगा डेबिट पे लेकिन हमें अक्रूड या प्रीपेड नहीं लिखना होता मैंने पहले भी बात की थी आपसे हम लिखेंगे बैलेंस बी या बैलेंस सी अब इसको बैलेंस करें देखिए दोनों साइड इक्वल हो गई ट्वेल्व थाउजेंड बिल्कुल दोनों साइड इक्वल हो गई ये जो बैलेंस सीडी है ये क्लोजिंग अक्रूड ये अगले पीरियड में बैलेंस बीडी बन जाएगा ओपनिंग तो थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हज़ार बारह के बाद ये आ जाएगा फर्स्ट जनवरी दो हज़ार तेरह फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थर्टीन ये बन जाएगा बैलेंस बी डी तो ये हो गई हमारी फाइव मार्क्स की वर्किंग आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है बी पार्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑन फर्स्ट जनवरी इसका मतलब ये जो थ्री थाउजेंड हमारे पास आ रहा है क्लोजिंग अक्रूड इसका मतलब क्या है 
यार इसका मतलब ये है जो लास्ट थ्री मंथ्स का रेंट है ये हमने अभी तक पे नहीं किया अगर पे नहीं किया तो हमारे लिए क्या चीज़ है ये लाइबिलिटी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैरी ओज हर लैंड लॉर्ड थ्री थाउजेंड इसका मतलब मैरी ने अपने लैंड लॉर्ड को जो मालिक मकान है उसको थ्री थाउजेंड रेंट देना है ये हमारे लिए लाइबिलिटी है इसी को लिखने का एक और तरीका ये हो सकता है कि मैरी हैज़ एन अक्रूअल या क्रेडिटर फॉर रेंट ऑफ थ्री थाउजेंड इसका मतलब हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है हमारे ऊपर एक अक्रूड है या क्रेडिटर है कितना तीन हज़ार तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया तो इसमें हमें दो मार्क्स और मिल गए इसी सवाल में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमें बनाना है रेंट रिसीव अकाउंट और रेंट रिसीव के लिए आपको याद होगा निमोनिक इसके लिए हम बनाते हैं आपा अकाउंट ए पी पी और ए अच्छा जब हम ये आपा अकाउंट बनाते हैं तो ये सवाल ही आता है अक्रूड इधर क्यों आता है रेंट अगर हमें रिसीव होना है अक्रूड का मतलब हमने जगह रेंट पे दे दी लेकिन अभी तक रेंट मिला नहीं है अगर इनकम अक्रूड है तो वो हमारे लिए कहलाएगा एसेट क्योंकि आज ही तो कल रेंट मिलेगा तो सही तो ये जो रेंट मिलने वाला है हमारे लिए एसेट अगर ओपनिंग आ रहा है डेबिट पे तो क्लोजिंग कहाँ पे आएगा क्रेडिट पे और ये रेंट रिसीव प्रीपेड का क्या मतलब ये जगह हमने रेंट पे दी और उसी वक्त एडवांस में रेंट आ गया तो जब एडवांस में इनकम आ जाती है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है ये वो इनकम है जो रिसीव तो हो गई है लेकिन ये पैसे अभी तक कमाए नहीं है एडवांस आ गया तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि अगर हम कहते हैं भाई हम जगह अपनी बेच रहे हैं तो वो जो हमारा टेनेंट है वो बोलेगा भाई अब आपकी जगह आप उसको आग लगा दो मुझे मेरे पैसे वापस दे दो सही है जी तो ये हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन है इसलिए लाइबिलिटी आ रहा है क्रेडिट पे क्लोजिंग डेबिट जब हम रेंट रिसीव करते हैं एंट्री क्या बनाते हैं बैंक डेबिट और रेंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट और ईयर एंड में रेंट रिसीव अकाउंट में जितना बैलेंस है उसको कहाँ का रास्ता दिखाते हैं इनकम स्टेटमेंट तो क्या एंट्री बनती है जी इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट और रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट आ गई बात समझ में तो ये हमने रेंट रिसीव अकाउंट बनाना है अब देखते हैं हमने जो इस साल में टेनेंट ने कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट हमें पे की हैं कहता है भाई फर्स्ट ऑगस्ट को मेरी लेट पार्ट ऑफ द प्रेमिस टू अनदर बिजनेस फॉर फिफ्टी फोर हंड्रेड पर एन एम फर्स्ट ऑगस्ट को हमने अपनी जगह का एक हिस्सा किसी और को रेंट पे दे दिया कितने में फिफ्टी फोर हंड्रेड में टू बी पेड बाई इंस्टॉलमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ऑगस्ट नवम्बर फेबररी एंड में इसका मतलब वो जो टेनेंट है किराएदार वो भी हमें रेंट दे रहा है चार इंस्टॉलमेंट में तो फिफ्टी फोर हंड्रेड को अगर हम डिवाइड बाई फोर करें तो एक इंस्टॉलमेंट हमें कितनी मिलेगी ये बनेगा थर्टीन फिफ्टी तो अब मुझे बताएं टेनेंट ने इस साल रेंट कब कब दिया है ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अलग से भी लिखा हुआ है कि टेनेंट ने हमें जो रेंट दिया है वो सिर्फ दो दिया है फर्स्ट अगस्त में एक इंस्टॉलमेंट दिए और एक फर्स्ट नवंबर में तो दो इंस्टॉलमेंट की एंट्री बना दें बैंक डेबिट और रेंट रिसीव क्रेडिट पहली तो लिख दें फर्स्ट अगस्त ये कहाँ से है थर्टीन फिफ्टी पर एन डिवाइड बाई फोर क्वार्टर्स तो ये आ जाएगा थर्टीन फॉर थ्री मंथ्स अच्छा अब अगस्त के बाद ए, दूसरा रेंट मिला है हमें फर्स्ट नवंबर में बैंक कितना है थर्टीन फिफ्टी याद आ गई बात अब आ जाए प्रीपेड के ऊपर ये कैसे पता चला हमें प्रीपेड है भाई देखो पहला रेंट हमें मिला है अगस्त में अगस्त सितंबर और अक्टूबर का रेंट मिल गया होगा एग्री करेंगे अगस्त सितंबर और अक्टूबर दूसरा रेंट हमें मिला है नवम्बर में तो ये मिल गया होगा तीन महीनों का नवम्बर दिसंबर एंड जनवरी अब मुझे बताएं ईयर एंड कब होता है ईयर एंड होता है दिसंबर में इसका मतलब भाई ये जो हमें रेंट मिला है ये हमें मिला है नवंबर दिसंबर और जनवरी ये जो हमें रेंट मिला है नवंबर दिसंबर और जनवरी अगर आप देखें दिसंबर में तो हमारा ईयर एंड हो जाता है मतलब नवंबर दिसंबर तो हमें रेंट मिला होगा इसी साल का लेकिन जो जनवरी तक का रेंट मिला है जनवरी का जो एक महीने का रेंट है वो क्या कहलाएगा हमारे लिए प्रीपेड कहलाएगा एडवांस में मिल गया अगर थर्टीन फिफ्टी रेंट है थ्री मंथ्स का तो थर्टीन फिफ्टी डिवाइड बाय थ्री कर दें तो पर मंथ आ जाएगा फोर फिफ्टी आ जाएगा जी दूसरा तरीका यह है फोर फिफ्टी निकालने का कि ये जो फिफ्टी फोर हंड्रेड रेंट है पर एन एम फिफ्टी फोर हंड्रेड को डिवाइड बाय ट्वेल्व कर दें तो ये भी कितना आ जाएगा फोर फिफ्टी आ गई बात समझ अब ये जो इनकम स्टेटमेंट का फिगर है ये इनकम स्टेटमेंट को फिगर फाइंड करने के दो तरीके हैं पहला तरीका है इसको हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं अगर आप देखें जो बड़ी साइड आ रही है ये आ रही है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड यहाँ भी लिख दें इस वजह फोर फिफ्टी माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वेंटी टू फिफ्टी इसको निकालने का यहाँ दूसरा भी तरीका है चूँकि हमें ये पता है कि एनअल रेंट है फिफ्टी अब मुझे पता है हमने अपनी जगह रेंट पर कब दी है 
हमने अपनी जगह रेंट पे दी है फर्स्ट अगस्त और ईयर एंड कब हो रहा है जी थर्टी फर्स्ट दिसंबर तो अब आप काउंट करेंगे अगस्त से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हुए हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये बन रहा है फाइव मंथ्स इसका मतलब ये जो फिफ्टी फोर हंड्रेड इनकम है ये तो पूरे साल की है लेकिन इस साल में तो सिर्फ पाँच महीने हमें इनकम हुई है तो हम इसको कर देंगे फाइव अपॉइंट ट्वेल्व फाइव अपॉइंट ट्वेल्व क्यों भाई कि ट्वेल्व में से फाइव मंथ्स बारह में से पाँच महीने तो फिफ्टी फोर हंड्रेड को प्रोपोर्शन कर देंगे तो ये आ जाएगा ट्वेंटी टू फिफ्टी और इसको हम बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते थे ट्वेंटी सेवन हंड्रेड माइनस फोर फिफ्टी कितना आ जाएगा ट्वेंटी टू फिफ्टी अब इसको बैलेंस कर लें जी दोनों साइड इक्वल हो गए ट्वेंटी सेवन हंड्रेड अब ये जो बैलेंस सी आ रहा है ये रेंट थर्टी फर्स्ट दिसंबर पे ये अगले पीरियड में क्या बन जाएगा जी बैलेंस बी और दिसंबर के बाद आ जाएगा फर्स्ट जनवरी लेकिन टू बैलेंस बी बना देंगे कितना आ गया जी फोर फिफ्टी क्या आई होप कि आपको ये रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी सी पार्ट डी पार्ट में वो कहते हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑन फर्स्ट जनवरी दो हज़ार तेरह ये जो फोर फिफ्टी आ रहा है इसका क्या मतलब है इस फोर फिफ्टी का मतलब ये है कि यार वो जो हमारा टेनेंट है उसने हमें एडवांस में रेंट दे दिया है एक महीने का तो ये प्री पेड रेंट कहलाएगा हमारे लिए तो हम कह सकते हैं मेरी एज रिसीव वन मंथ रेंट इन एडवांस कह सकते हैं ना जी इसके अलावा इसको लिखने का एक और तरीका भी है और वो तरीका ये है कि मेरी हैज़ अदर पेबल ऑफ फोर फिफ्टी आपको पता है अगर रेंट एडवांस में आ जाए तो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है और ये जो लाइबिलिटी है ये कहलाती है अदर पेबल सही है ना मेरी ने मैं एडवांस में पैसे दे दिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में यार इस पर बात करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है वो कहता है मेरी बॉटम मोटर वहीकल फॉर फिफ्टीन थाउजेंड स्टेट द सेक्शन और मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वेयर दिस विल बी शोन आपको बताना है मोटर वहीकल बैलेंस शीट में कहाँ शो होती है तो मोटर वहीकल जो है इसी की और एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है वैसे तो हमें एक ही लिखनी है एक और एक्सप्लेनेशन ये दी है मेरी हैज़ प्री पेड वन मंथ रेंट ऑफ फोर फिफ्टी बात एक ही पॉल एज प्री पेड इसका मतलब पॉल जो हमारा टेनेंट है उसने हमें एक महीने का रेंट एडवांस में दे दिया अच्छा ई पार्ट पे अगर हम बात करें ई पार्ट में हमने जो मोटर व्हीकल खरीदी है बैलेंस शीट में कहाँ आएगी आपको पता है मोटर व्हीकल बैलेंस शीट में आती है नॉन करंट एसेट सेक्शन में नॉन करंट एसेट एफ पार्ट में डिफरेंस पूछा गया है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं आपको पता है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो नॉन रिकरिंग होता है इसका मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं होता या ये भी कह सकते हैं वो एक्सपेंडिचर है जो नॉन रूटीन है या वो एक्सपेंडिचर जो नॉन करंट एसेट को बाय करने के लिए होता है या वो एक्सपेंडिचर जिससे नॉन करंट एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है इन्हेंस हो जाती है वैल्यू बढ़ जाती है या वो एक्सपेंडिचर जिससे नॉन करंट एसेट की रनिंग कॉस्ट क्या हो जाती है कम हो जाती है यह है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंड और एक और बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है एज अ नॉन करंट एसेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है आप ये नहीं लिखेंगे डेली होता है ज़रूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे हो लेकिन आप ये लिख सकते हैं डे टू डे बेसिस पे होता है या ये भी कह सकते हैं रिकरिंग एक्सपेंडिचर है रिकरिंग एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार हो रहा है हम ये भी कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो नॉन करंट एसेट की कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हो रहा है एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ती तो नहीं है लेकिन मेंटेन होती है और ये भी कह सकते हैं कि ऐसा एक्सपेंडिचर के जिससे जिसको इनकम स्टेटमेंट में हम लेकर जाएंगे एज एन एक्सपेंस तो ये इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन हो गई अब इसको जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं कुछ बात इस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन मैंने लिखी है ऑन परचेज ऑल्ट्रेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट विच मे इंक्रीज इट्स कैपेसिटी और एफिशिएंसी और लोअर इट्स रनिंग कॉस्ट थोड़ी सी देखें प्रोफेशनल डेफिनेशन है इसको अगर आप समझने की कोशिश करें कैपिटल एक्सपेंडिचर यार वो एक्सपेंडिचर है जो इनकर हो रहा है ऑन द परचेज मतलब नॉन करंट एसेट क्या कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं नई गाड़ी हमने खरीदी ऑल्ट्रेशन गाड़ी को उस तरीके से ऑल्टर किया मॉडिफाई किया या इम्प्रूव किया उसमें लेट सपोज हमने जो है वो कोई इंजन में इम्प्रूवमेंट लेकर आ गए या उसके अंदर हमने जो है वो साउंड सिस्टम लगा दिया या उसमें जो है वो कोई 
एनहेंस कर दिया उसको किसी तरीके से विच में इम्प्रूव इट्स कैपेसिटी जिससे इंजन की कैपेसिटी बढ़ गई या गाड़ी की कैपेसिटी बढ़ गई या एफिशिएंसी बढ़ गई उसकी जो है माइलेज बढ़ गई या लोअर इट्स रनिंग कॉस्ट अगर हमने सी एन जी किट लगवा दी गाड़ी में तो उससे उसकी रनिंग कॉस्ट क्या हो गई कम हो गई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक और बात इसमें लाजमी लिखे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम स्टेटमेंट में जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस बिजनेस की डे टू डे रनिंग में जो लग रहा है जैसे रेंट है इलेक्ट्रिसिटी है वेजेस है और विच मे ओनली मेंटेन्स द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे वैल्यू क्या होगी मेंटेन होगी जिससे वैल्यू बढ़ जाएगी कैपिटल और जिससे वैल्यू मेंटेन रहेगी वो क्या होगा जी रेवेन्यू यहाँ तक हो गई बात नेक्स्ट पे बात कर लें जी नेक्स्ट में बहुत आसान है हमें कुछ एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं हमें बताना है कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू है जब हम फिक्सर एंड फिटिंग खरीदेंगे तो वो कैपिटल है क्योंकि रोज रोज तो नया फर्नीचर नहीं खरीदा जाता इंस्टॉलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम अगेन कॉन्सेप्ट वही है रोज नया एयर कंडीशनर इंस्टॉल नहीं करवाते हैं या टेस्टिंग नहीं करवाते हैं टेस्टिंग सिर्फ उसी वक्त होती है जब इंस्टॉल होता है तो ये भी कैपिटल होगा और इंश्योरेंस ऑफ प्रेमिस इंश्योरेंस क्या होता है बार बार होता है बार बार इसलिए होता है वैसे तो हम हर साल करवाते हैं लेकिन होता है ये हर महीना गुजरने के बाद इंश्योरेंस क्या हो जाता है एक्सपायर हो जाता है इसीलिए इसको दोबारा हमें इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना पड़ता है तो ये डे टू डे एक्सपेंडिचर है और इंश्योरेंस ऐसे भी याद रख सकते रखते हैं कि इंश्योरेंस एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाता है और अगर हम एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं या फिक्सर खरीद रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा जी बैलेंस शीट में जाएगा